ఇప్పుడు ఉన్న ఎలిమినేషన్లో ఉన్న ముగ్గురిని కూడా కొంచెం ఫేవరెట్గా ఉన్నాం ఉన్న పరిస్థితుల్లో చూస్తే భానుశ్రీ అయితే బాగుండు అనిపిస్తుంది రాత్రి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కౌశల్ డే వన్ నుంచి ఈరోజు వరకు అతను ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉన్నాడు నేను చూసిన వాళ్ళందరిలో టీవీ నైన్ దీప్తే కూడా మధ్యలో కొంచెం ఒక ఫస్ట్ నుంచి తను నాకు మంచి కంటెస్టెంట్ అనిపించిన తర్వాత తర్వాత తన మీద కొంచెం ఏదో ఒక రకమైన చిరాకు వచ్చేది కానీ కౌశల్ ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు దాకా సేమ్ అలాగే అనిపించాడు గీతా మాదిరి కరెక్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఆ ఎంఏ మనసులో ఏముంటుంది చెప్తుంది ఏదైనా కూడా డెసిషన్ అప్పటికప్పుడు తీసుకుంటుంది నిన్న జరిగిన ఇష్యూలో కూడా సేమ్ అట్లనే చేసింది ఆ ఎంఏ ఒక ప్లాండ్గా ఆడుతుంది తర్వాత గోగినేని కూడా గేమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు తను ఎవరైతే కొంచెం ఫోకస్డ్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇప్పుడు నాయుడిని అవ్వచ్చు నూతన్ నాయుడిని అలాగే చేశాడు టార్గెట్ చేశాడు తర్వాత టీవీ నైన్ దీప్తిని మధ్యలో టార్గెట్ చేశారు ఎవరైతే అగ్రెసివ్గా ఉంటారో వాళ్ళని గోగినేనిగా టార్గెట్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది అంటే అది రోజుకు ఒక లాగా మారిపోతుంది బిగ్ బాస్ హౌస్ ఫస్ట్ డే వన్ నేను నేను ఫస్ట్ వాళ్ళు కంటెక్ట్ సంత కూడా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు టీవీ నైన్ దీప్తిని చూసి చాలా మంచి అమ్మాయి ఇట్లా ఉండాలి ఏమే విన్ అవుద్ది అని అనుకున్నాం కానీ రోజు రోజుకి ఒక్కొక్కళ్ళు మారిపోతూ ఉన్నారు అనమాట మన ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్స్ అంటే నిన్నటి వరకు ఒకళ్ళు ఉన్నది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓటేద్దామనుకునే లోపల మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి వేయాలనిపించడం అట్లా మధ్యలో గణేష్ సామాన్యుడు కాబట్టి అతనికి మధ్యలో వేసుకుంటూ వచ్చాం తర్వాత మళ్ళీ ఒక మూమెంట్లో తను కరెక్ట్గా అదేమో అనిపించింది తన మాటలు బిహేవియర్ అంటే డే బై డే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ ప్రవర్తన మారిపోతూ ఉండటం తోటి మన ఆలోచనన్నీ కూడా మారిపోతాయి అంటే ఈరోజు ఉన్న కంటెస్టెంట్ రేపు ఉంటుందా మనకి వాళ్ళే ఉంటారు అంటే ఉంటుందా ఉండదా అనేది చెప్పలేని పరిస్థితుంది కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూనే ఉంటారు డైలీ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి